நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது எப்சிபியில் வீடியோஸ் எப்படி இம்போர்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் எப்சிபியில் எப்படி ப்ராஜெக்ட் ஓப்பன் பண்ணுறதுன்னு ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ ஒன்று போட்டிருக்கேன் அது என்ன பார்க்கலனா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் போய் பாருங்கள் ஃபைல் இம்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய ரெண்டர் ஃபைல் மீடியா ஃபைல் எங்கே சேவ் ஆகும்னு சொல்லிட்டு செட்டப் பண்ணணும் இந்த மாதிரி செப்பரேட் செப்பரேட் பண்ணலனா நம்ம ஒர்க் பண்ண ஒர்க் பண்ணால் நம்மளுடைய ப்ராஜெக்ட் ஃபைலோடைய சைஸு ஜாஸ்தி ஆகிட்டே போகும் இந்த மாதிரி செப்பரேட் பண்ணியாச்சுன்னா நம்மளுடைய ஒர்க் முடிஞ்சு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டர் ஃபைலை மட்டும் டெலிட் பண்ணிக்கலாம் ப்ராஜெக்ட் ஃபைல் அப்படியே வச்சுட்டு கரெக்ஷன் வந்தால் ப்ராஜெக்ட் ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணி கரெக்ஷன் பண்ணலாம் மறுபடியும் ரெண்டராகவும் மறுபடியும் ரெண்டர் ஃபைல் டெலிட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் எக்ஸ்போர்ட் போட்டுக்கலாம் நம்ம இதை எப்படி செப்பரேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் உங்களுடைய லைப்ரரியை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் வந்து இப்போ ஹவு டு ஓப்பன் வந்து <laughs> உங்களுடைய ப்ராஜெக்ட் எங்கே சேவ் பண்ணியிருக்கோ டிஃபால்ட்டாக அங்கே தான் போகும் நீங்கள் அங்கே வந்துட்டு மீடியான்னு ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு ஓகே பண்ணிடுங்க அங்கே மீடியா சேவ் ஆயிரும் சேம் மெத்தட் தான் கேச்சி ஃபெயிலுக்கும் இப்போ அதையும் சேஞ்ச் பண்ணிடலாம் கேச்சியில் இன் லைப்ரரி கிளிக் பண்ணுறேன் சூஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அங்கே போயிட்டு இப்போ அங்கே கேச்சின்னு ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அங்கே புது பண்ணிடலாம் இது கேச்சினா என்னென்னா ரெண்டர் ஃபைல் தான் கேச்சி நம்ம வந்து ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணோம் இல்லையா இப்போ அங்கே வந்துட்டு கேச்சி அண்ட் மீடியா சேவ் ஆகிருக்குது அதை காமிக்கிறேன் பாருங்கள் அவ்வளோதான் இது க்ரியேட் பண்ணால் ஈஸி அதுக்கப்புறம் நம்ம இப்போ இம்போர்ட் பண்ணுற ஆப்ஷனுக்கு போயிடலாம் மீடியா இம்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு நாலு ஆப்ஷன் இருக்குது ஒன்று ஃபைலில் இம்போர்ட்னு ஒரு ஆப்ஷனு அப்படி இல்லைன்னா லைப்ரரியில் எங்கள் ஏரோ மார்க் இருக்குல்ல இம்போர்ட் ஆப்ஷன் அது அப்படி இல்லைனா டைரெக்டாக டைம் லைனில் ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணிக்கலாம் ஃபோர்த் ஆப்ஷன் வந்துட்டு உங்களுடைய லைப்ரரியை ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இம்போர்ட் மீடியான்னு ஒரு ஆப்ஷன் வரும் அங்கேருந்து நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் இம்போர்ட்டுக்கு ஷார்ட் கட் வந்துட்டு கமாண்டு ஐ நான் வந்துட்டு இப்போ ஃபைலில் போயிட்டு இம்போர்ட்டை கிளிக் பண்ணுறேன் அங்கே பார்த்திங்கன்னா மீடியான்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அது பக்கத்துலேயே ஷார்ட் கட் நான் சொன்னது இருக்குது கமாண்ட் ஆகி ரெண்டாவது இருக்கிறது வந்துட்டு ரீ இம்போர்ட் ஃப்ரம் கேமரான்னு இருக்குது அதை நான் அப்புறம் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் தேர்டு வந்துட்டு ஐ மூவி ஐஓஎஸ் ப்ராஜெக்ட்னு இருக்குது இல்லையா இது வந்துட்டு ஐஃபோனில் இருக்க ஆப்பு அதுலேயும் நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அந்த ப்ராஜெக்டை டைரெக்டாக இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஃபோர்த் ஆப்ஷன் வந்துட்டு எக்ஸ்எம்எல் எக்ஸ்எம்எல் ஃபைல் வந்துட்டு நீங்கள் டேவன்சியில் ஒர்க் பண்ணி டேரெக்டாக அங்கேருந்து எக்ஸ்போர்ட் டு ஃபைனல் கட் ப்ரோன் கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே வந்துடும் இங்கே ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் என்னென்ன ஆட் எஃபெக்ட்ஸ் அது இது பண்ணுறது இருந்தால் இங்கே ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் இங்கே பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம இதில் இம்போர்ட்டில் மீடியாவை கிளிக் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஈவெண்ட்டு எக்ஸ்ட்ரா ஈவெண்ட்டு க்ரியேட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி இருக்கும் இது ரெண்டு நான் ப்ராஜெக்ட் ஓப்பன் பண்ணையிலே சொல்லியிருக்கேன் இதை எதுக்கு ஓப்பன் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபைல்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதில் காப்பி டு மீடியான்னு ஒன்று இருக்குது லீவ் ஃபைல் இன் ப்ளேஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குது இதில் காப்பி டு மீடியான்றதை கிளிக் பண்ணோம்னா ஒரிஜினல் ஃபைல்லேருந்து இன்னொரு செப்பரேட் ஃபைல் மீடியாவுக்கு க்ரியேட் ஆயிரும் ஒரிஜினல் ஃபைல் அங்கே தான் இருக்கும் மீடியா ஒன்றும் செப்பரேட்டாக மீடியாவில் க்ரியேட் ஆயிரும் ஸோ ரெண்டு ஃபைல் ஆகிடும் நம்ம லீவ் டு ஃபைல் இன் ப்ளேஸ்ன்னு கொடுத்தோன்னா ஒரிஜினல் ஃபைல் எங்கே இருக்கோ அங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு இது ஒர்க் ஆகும் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் கீவேர்ட்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது உங்களுடைய ஃபைல் அண்டு ஃபோல்டருக்கு வந்துட்டு நீங்கள் கீவேர்ட்ஸ் கொடுத்து சேவ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதை இம்போர்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை சர்ச் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அந்த என்ன கீவேர்ட்ஸ் கொடுத்தீங்களோ அதை கொடுத்து சர்ச் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஆடியோ ரோல்ஸ்னு இருக்குது அதில் ஆடியோ ரோல்ஸில் பார்த்திங்கன்னா டயலாக்கு மியூசிக் அண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது அது வந்து நம்ம டைம் லைன் பார்க்கல பார்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் டிரான்ஸ்கோடிங்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது கிரேட் ஆப்டிமைஸ் மீடியா கிரேட் ப்ராக்ஸி மீடியா இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கும் அங்கே இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் எதுக்குன்னா நீங்கள் ஃபோர் கே வீடியோ ஒர்க் பண்ணியில் க்ரேட் ஆப்டிமைஸ் மீடியா கொடுத்து ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா ஆனால் கொஞ்சம் டைம் ஆகும் உங்களுக்கு கலர் கரெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாகும் ப்ராக்ஸி மீடியா கொடுத்து ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய ஃபைல் சைஸு ரொம்ப கம்ப்ரஸ் ஆகி ஒர்க் ஆகும் அதுக்கு தான் இந்த ரெண்டு ஆப்ஷனும் நீங்கள் ஆப்டிமைஸ் மீடியா ப்ராக்ஸி மீடியாவில் க்ரியேட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப டைம் ஆகும் நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ ஒன்று பண்ணியிருக்கேன் அதில் வெட்டிங் இது ஒன் 
அதில் ரெண்டு ட்ராக்கில் மட்டும்தான் ரெக்கார்ட் ஆகும் பேலன்ஸ் இருக்க எல்லா ட்ராக்கும் சைலண்ட்டாக தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி சைலண்ட்டாக இருக்க எல்லா ட்ராக்கையும் இது ரிமூவ் பண்ணிடும் இது ரொம்ப ஈஸி இதில் இவ்வளோ தான் இம்போர்ட் ஆப்ஷனில் இருக்கிறது ஸோ நாளைக்கு வந்துட்டு நம்ம எப்படி எடிட் பண்ணலான்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு ரெண்டே ரெண்டு வீடியோ மட்டும் இம்போர்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன் பா